ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒரு பலாசோ பேண்ட் எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பேண்ட்டை ஒரு சுடிதார் மெட்டீரியல் செட்டோட வந்திருக்கிற அந்த பேண்ட் கிளாத்தில் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மெட்டீரியல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இது வந்து டாப்புக்கான கிளாத் இதில் வந்து அவங்களே நெக்குக்காக இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கீழ்ப்பக்கத்தில் பார்டர் மாதிரி இந்த மாதிரியும் ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் டாப்புக்கான கிளாத் இது பேண்ட்டுக்கான கிளாத் இதோடைய கீழ் பக்கத்தில் அந்த டாப்புக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஹெவியாக ஒரு பார்டர் ஒர்க் மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க டாப் கிளாத்தில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சில் பார்டர் மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்த பேண்ட்டுக்கான கிளாத் இந்த எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் எல்லாமே அந்த பேண்ட் கிளாத்துடைய ஒரு எண்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு எண்டு வந்து பிளைனாக தான் இருக்குது பாருங்க கிளாத்துடைய இந்த ஓரத்தில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் இருக்குது இன்னொரு ஓரம் பிளைனாகவே இருக்குது இந்த மாதிரி பேண்ட் மெட்டீரியல் கொடுக்கும்போது நீங்கள் இதை நார்மல் பேண்ட்டாக ஸ்டிச் பண்ண முடியாது ஏன்னா நார்மல் பேண்ட்டுக்கு நாம் வந்து இந்த மாதிரி அந்த கிளாத்தை வந்து நாலாக மடித்து போட்டு கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு காலுக்கு மட்டும் அந்த எம்ப்ராய்டரி டிசைன் வர மாதிரியும் இன்னொரு காலுக்கு வந்து பிளைனாக இருக்கிற மாதிரியும் வரும் ஸோ அதனால் நம்ம நார்மல் பேண்ட் வந்து கட் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த கிளாத்தில் நான் பலாசோ பேண்ட் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் என்ன வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று இந்த மாதிரி நார்மல் பேண்ட்டுக்கு மடித்து போடுற மாதிரி நாலாக மடித்து போட்டுட்டு சிம்பிளாக கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் இங்கே இடுப்பு சுற்றளவு சீட் ரவுண்ட் கீழே நம்ம காலுக்கு எவ்வளவு அகலம் கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி கொடுத்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போதும் சேம் நம்ம நார்மல் பேண்ட் ஸ்டிச் பண்ணால் என்ன ப்ராப்ளம் வருமோ அதே தான் ஒரு காலுக்கு மட்டும் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் இருக்கிற மாதிரியும் இன்னொரு காலுக்கான கிளாத் வந்து பிளைனாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அதனால் நாம் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் பிளாசோ கட்டிங் வந்து பண்ண முடியாது அதனால் நான் இப்போ வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான பலாசோ கட்டிங் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு காமிக்க போகிறேன் அதுக்காக இங்கே வந்து சென்டரில் வந்து ஒரு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடு கிளாத்தை வந்து பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு அதை நாம் பிரித்து எடுத்ததுக்கப்புறமா முன் பக்கத்துக்கான கிளாத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டுட்டு நம்ம ஹிப் மெஷர்மெண்ட் வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து கட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அதை வச்சுட்டு நம்ம பின் பக்கத்துக்கான கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எவ்வளோ நீங்கள் காலுடைய கீழ்ப்பக்கத்தில் அதிகமான கிளா அகலம் கொடுத்துருந்தாலும் அந்த காலை சுற்றி உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேயர் வந்து ஈவனாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காலுடைய உள் பக்கத்துலேயும் சைட்லேயும் ஸ்டிச் வர மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த பேண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்றதுக்கு என்னென்ன அளவுகள் தேவை அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் அதாவது இடுப்பு சுற்றளவு அதுக்கப்புறம் ஹிப் மெஷர்மெண்ட் நம்ம சீட் ரவுண்ட் சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கான அளவு பேண்டுடைய உயரம் இந்த மூணு அளவும் தான் தேவை இப்போ நான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இந்த பேண்ட்டுடைய லென்த் தேர்ட்டி எயிட் இன்ச் வேஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் இன்ச் ஹிப் ஃபார்ட்டி டூ இன்ச் அடுத்து இதுக்கான கேல்குலேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் லென்த் ஃபுல் லென்த் மைனஸ் பெல்ட் லென்த் ப்ளஸ் சீம் அலவன்ஸ் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற அந்த மொத்த உயரம் முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சிலேருந்து பெல்ட்டுக்கு நாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வந்து நாம் தையலுக்காக சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு முப்பத்தி எட்டு இன்ச் தான் வரும் அடுத்து கிராச் ஏரியா ஸோ அதுக்கு வந்து நாம் ஹிப் ரவுண்ட் மெஷர்மெண்ட்டை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற அளவு தான் கிராச் ஏரியா மெஷர்மெண்ட் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி டூ இன்ச்சை நம்ம த்ரீயால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபோர்ட்டீன் இன்ச் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஃபோர்ட்டீன் இன்ச்சிலேருந்து நாம் பெல்ட்டுக்கான அந்த லென்த்தை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் இதுதான் நம்ம வந்து கிராச் ஏரியாவுக்கு மார்க் பண்ண போகிற அளவு அடுத்து ஹிப் மெஷர்மெண்ட் 
ஹிப் ரவுண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ச் ஈஸ் அலவன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை நாம் நாலால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் நான் எடுத்துருக்கிற அளவு வந்து ஃபார்ட்டி டூ இன்ச் ஹிப் ரவுண்ட் அதோட நாலு இன்ச் நம்ம ஈ செலவன்ஸ் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச் வரும் இதை நாலால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வரும் அதாவது ஹிப் மெஷர்மெண்ட் வந்து பதினொன்றரை இன்ச் இதை தான் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் அடுத்து வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் இந்த வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டை நாம் வந்து ஹிப் ரவுண்டை பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம பேண்ட் வந்து ஹிப் ரவுண்டை தாண்டி தான் வேஸ்ட்டுக்கு போகணும் அதனால் ஹிப் ரவுண்டோட நாம் மூணு இன்ச் ஈ செலவன் சேர்த்துட்டு அதை வந்து ஃபோரால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் நான் எடுத்துருக்கிற அளவு வந்து ஃபார்ட்டி டூ இன்ச் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ச் ஈ செலவன் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ச் வரும் இதை நாம் நாலால் டிவைட் பண்ணும்போது 11.25 பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச் வரும் அதாவது பதினொன்னே கால் இன்ச் வரும் இதை தான் நம்ம வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டாக வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அடுத்து எலாஸ்டிக் வந்து எவ்வளவு நீளம் அகலம் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பெல்ட்டுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் கொடுத்துருக்குறோம் அகலம் அதனால் நம்ம எடுக்கிற எலாஸ்டிக்குடைய அகலமும் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் தான் இருக்கணும் அதோடைய நீளம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்லேருந்து ஃபோர் இன்ச் மைனஸ் பண்ணினால் நமக்கு கிடைக்கிற அளவு தான் எலாஸ்டிக்குடைய உயரம் நான் எடுத்துருக்கிற அளவில் வந்து வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து முப்பத்தி ஏழு இன்ச் அதில் நாலு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு இன்ச் வரும் இது தான் நான் எடுத்துருக்கிற எலாஸ்டிக்குடைய நீளம் நீங்கள் இதுவே குழந்தைகளுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது நான் வந்து ரெண்டு இன்ச் கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்லேருந்து ஏன்னா ஒரு மூணு இன்ச் இல்லை நாலு இன்ச் கம்மி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அதனால தான் இது வந்து நான் வந்து என்னுடைய பொண்ணுக்கு வந்து நிறைய ஸ்கர்ட்டெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைச்ச அனுபவத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நிறைய பேர் கேட்பீங்க ஒரு வீடியோவில் ரெண்டு இன்ச் சொல்கிறீங்க ஒரு வீடியோவில் நாலு இன்ச் சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு கேட்பீங்க ஸோ அதனால தான் இதை சொல்கிறேன் முன் பக்கத்துக்கான கிளாத்தை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதில் நான் இந்த பேண்ட்டுடைய உயரத்தை மார்க் பண்ண போகிறேன் நான் எடுத்துருக்கிற உயரம் முப்பத்தி எட்டு இன்ச் இதிலிருந்து பெல்ட்டுக்காக ஒன்றரை இன்ச் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒன்றரை இன்ச் வந்து தையலுக்காக சேர்க்க சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இந்த முன்பக்க கிளாத்தில் வந்து கீழ்பக்கத்தில் மடித்து தைக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே அது வந்து ஃபினிஷாக இருக்கிறதால நாம் ஒன்றரை இன்ச் சேர்க்க வேண்டாம் தையலுக்காக அரை இன்ச் மட்டும் சேர்த்தா போதும் அப்போ நான் எடுத்திருக்கிற முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சில் இருந்து ஒன்றரை இன்ச் பெல்ட்டுக்காக மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறரை இன்ச் வரும் இதோட அரை இன்ச் மட்டும் சேர்த்தா முப்பத்தி ஏழு இன்ச் வரும் இந்த முப்பத்தி ஏழு இன்ச்சை நான் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி மேலே ஒரு லைன் வரைஞ்சு விடுறேன் அடுத்து இந்த கிளாத்துடைய அகலம் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதோடைய சென்டரை மார்க் பண்ணி கீழே வரைக்கும் ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடலாம் இந்த சென்டர் லைனை பேஸ் பண்ணி தான் நாம் ஹிப் மெஷர்மெண்ட் வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் அதுக்கப்புறமா அந்த காலுடைய கீழ் பக்கத்தில் எவ்வளோ அகலம் கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணி கட் பண்ணும்போது நாம் இந்த பலாசோ பேண்ட்டுக்கு வந்து கீழ்பக்கத்தில் எவ்வளோ அதிகமான கிளாத் வந்து கொடுத்துருந்தாலும் அந்த கிளாத்துடைய ஃப்ளேயர் எல்லாமே நம்ம காலை சுற்றி ஈவனாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அடுத்து மேலே வரைஞ்சிருக்கிற லைனில் வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் நான் எடுத்துருக்கிற அளவில் வந்து பதினொன்னே கால் இன்ச் வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் இந்த பதினொன்னே கால் இன்ச்சில் நம்ம பாதியாக நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சரை இன்ச்சும் ஒரு பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி வரும் இந்த அஞ்சரை இன்ச்சும் ஒரு பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து நம்ம சென்ட்ராக வரைஞ்சிருக்கிற அந்த லைன்லேருந்து ரெண்டு பக்கமும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மேல் பக்க லைன்லேருந்து கீழே நம்ம சென்ட்ராக வரைஞ்சிருக்கிற அந்த லைனில் ஏழு இன்ச்சில் ஒரு மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடலாம் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிற இந்த லைனில் தான் நான் ஹிப் மெஷர்மெண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ண போகிறேன் நான் எடுத்துருக்கிற அளவு வந்து பதினொன்றரை இன்ச் வருது ஹிப் மெஷர்மெண்ட் இதில் பாதி அஞ்சே முக்கால் இன்ச் வரும் இந்த அஞ்சே முக்கால் இன்ச் வந்து அந்த சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து ரெண்டு பக்கமும் வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் 
அடுத்து மேல் பக்க லைனில் இருந்து கீழே அந்த சென்ட்ரு லைனில் கிராச் ஏரியா மெஷர்மெண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் எடுத்திருக்கிற அளவு வந்து பன்னிரெண்டு இன்ச் அந்த அளவில் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடலாம் வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் ஹிப் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ண அந்த லைனை இந்த மாதிரி கிராச் ஏரியா லைன் வரைக்கும் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் வரைஞ்சி விட்டுட்டு ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் நான் வந்து அந்த கிராச் ஏரியா லைனில் ரெண்டு இன்ச்சில் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்போல் வளைவு மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் அடுத்து கீழ்ப்பக்க அகலத்தில் நம்ம இருக்கிற கிளாத்தில் வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு தையலுக்காக மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த நடுவில் இருக்கிற அளவு வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த கீழ்ப்பக்க அகலமாக மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ நாம் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிற அந்த கிராச் ஏரியா வளைவுலேருந்து கீழே ஒரு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ண அந்த அளவு வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் இந்த மாதிரியே இன்னொரு பக்கத்துலேயும் நாம் லைன் வரையணும் ஆனால் நாம் இப்போ வரைய போகிற அந்த லைன் வந்து கிராச் ஏரியாவிலேருந்து கீழே வரையாமல் மேல் பக்க லைன்லேருந்தே நம்ம வரைய போகிறோம் இந்த மாதிரி அடுத்து நம்ம சீம் அலவன்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மேல் பக்கத்தில் நம்ம பெல்ட் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக அரை இன்ச் சீம் அலவன்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயுமே நான் இந்த மாதிரி அரை இன்ச்சில் சீம் அலவன்ஸ் லைன் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ண இந்த லைன் மேலேயே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முன் பக்கத்துக்கான அந்த கட்டிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து இந்த கிளாத்தை வச்சுட்டு நாம் பின் பக்க கிளாத்தை வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் பின் பக்கத்துக்கான கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கிறேன் அதோடைய மேல் பக்கத்தில் நம்ம முன் பக்கத்துக்காக கட் பண்ண கிளாத்தையும் போட்டு விட்டுருக்கிறேன் கீழ்ப்பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி கிளாத் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா பின் பக்க கிளாத்தில் வந்து கீழ்ப்பக்கத்தில் நம்ம மடித்து தைக்கணும் முன் பக்க கிளாத்துடைய கீழ்ப்பக்கத்துலேருந்து ஒரு இன்ச் தள்ளி நான் பின்பக்க கிளாத்தில் வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி விடுறேன் மடித்து தைக்கிற அளவை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் கிராச் ஏரியா மார்க் பண்ணியிருக்கிற அந்த லைனில் இருந்து ஒன்றரை இன்ச்சில் பின்பக்க கிளாத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த லைனை இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் மார்க் பண்ண அந்த ஒன்றரை இன்ச் லைனில் வந்து இந்த மாதிரி கிராச் ஏரியா லைனை வளைவாக வரைஞ்சி விடுறேன் அடுத்து இந்த இடத்துல முன்பக்க கிளாத்துலேருந்து வெளியே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பின்பக்க கிளாத்தில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி மேல் பக்கத்தில் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பக்கம் நாம் ஒரு இன்ச்சில் மார்க் பண்ணியிருக்கிற அந்த லைனை வந்து இந்த கிராச் ஏரியா லைன் வரைக்கும் இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விடலாம் மேல் பக்கத்தில் ஒன்றரை இன்ச் வரைக்கும் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிற அந்த லைனை வந்து இந்த மாதிரி சரிவாக முன்பக்க கிளாத்துடைய இந்த எண்டு வரைக்கும் வரைஞ்சி விடலாம் அடுத்து பின்பக்க கிளாத்தில் நாம் கிராச் ஏரியா மார்க் பண்ண அந்த லைன்லேருந்து நம் முன்பக்க கிளாத்துடைய அந்த கீழ்ப்பக்கம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடலாம் இந்த பக்கத்தில் நான் அரை இன்ச்சில் சீம் அலவன்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இந்த பக்கத்தில் நான் முன்பக்க கிளாத்துடைய அளவுக்கு பின்பக்க கிளாத்தையும் மார்க் பண்ணி வரைஞ்சி விடுறேன் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண இந்த அளவுகளை எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
இந்த மாதிரி நம்ம முன்பக்க கிளாத்தையும் பின்பக்க கிளாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இது வந்து நம்ம காலுடைய முன்பக்கத்தில் வந்து இந்த எம்ப்ராய்டரி டிசைன் இருக்கிற மாதிரியும் பின்பக்கம் வந்து பிளைனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து பெல்ட் போர்ஷன் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் நம்ம ஒன்றரை இன்ச் அகலமான பெல்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து முன்பக்கத்துக்கு ஒன்றரை இன்ச் பின்பக்கத்துக்கு ஒன்றரை இன்ச் தையலுக்காக ஒரு இன்ச் சேர்த்து மொத்தமாக நாலு இன்ச் அகலத்தில் நான் இந்த கிளாத்தை மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் இந்த கிளாத்துடைய நீளம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் நான் கட் பண்ண போகிறேன் நம்ம இந்த பெல்ட் போர்ஷனை வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக வர கிளாத்தை வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ வரைஞ்சி விட்டுருக்கிற இந்த லைன்லேயே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த பேண்ட்டுடைய கட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முன்பக்கத்துக்காக கட் பண்ணியிருக்கிற அந்த கிளாத்தை நான் எடுத்திருக்கிறேன் இதில் வந்து ரெண்டு கிளாத்தும் வந்து நம்ம கட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சோ சேர்ந்து அந்த மாதிரியே நான் எடுத்திருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்ல பக்கம் ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கிராச் ஏரியா லைனில் வந்து ரெண்டு தையல் போட்டு அதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி முன்பக்க கிளாத்தில் அந்த கிராச்சேரியா லைனை மட்டும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துருக்கிறோம் இதே மாதிரியே பின்பக்க கிளாத்தை ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நாம் அந்த கிராச்சேரியா லைனில் ரெண்டு தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணிவிடலாம் இந்த மாதிரி நாம் ஜாயின் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பின்பக்க கிளாத்துடைய கீழ்பக்கத்தில் ரெண்டாக மடித்து ஸ்டிச் பண்ணி விடலாம் நாம் கீழ்பக்கத்தில் ஒரு இன்ச் விட்டுருந்தோம் அதனால் அரை இன்ச்சில் இந்த மாதிரி ரெண்டு மடிப்பு மடித்து தைக்கும்போது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த அளவு அடுத்து பின்பக்க கிளாத்தையும் முன்பக்க கிளாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு சைட்லேயும் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கிளாத்துடைய நல்ல பக்கமும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சைடில் ஜாயின் பண்ணி விடலாம் ரெண்டு தையல் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்
ரெண்டு சைட்லேயும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அடுத்து நம்ம கிராச் ஏரியா அட்டாச் பண்ணியிருக்கிற அந்த இடத்துல ஓப்பனாக இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்தையும் நம்ம ரெண்டு தையல் போட்டு ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பேண்ட்டுக்கான டாப் கிளாத்தில் வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு காலர் நெக் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறேன் அதோடைய வீடியோவை நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் அதையும் மறக்காமல் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டிச்சிங் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்காக நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே அந்த பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிற தொழில்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம தச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த பேண்ட்டில் வந்து பெல்ட் போர்ஷன் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஆனால் நான் இப்போ இந்த பேண்ட்டில் வந்து லைனிங் கிளாத் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் மெயின் கிளாத் வந்து எப்படி கட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் லைனிங் கிளாத்தையும் ஹிப் மெஷர்மெண்ட் வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த காலுடைய கீழ்ப்பக்க போர்ஷன் வரும்போது மட்டும் மெயின் கிளாத்லேருந்து லைனிங் கிளாத்துடைய அகலம் வந்து கம்மியாக இருந்தது இப்போ மெயின் கிளாத்தில் வந்து ஒரு பக்க காலுக்கு வந்து முன் பக்கத்துக்கு மட்டும் நாம் இருபது இன்ச் அகலம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா லைனிங் கிளாத்தில் வந்து அது பதினாறு இன்ச் தான் அகலம் கொடுக்க முடிஞ்சுது அதனால தான் நான் வந்து ரெண்டு கிளாத்தையும் தனித்தனியாக ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இந்த மெயின் கிளாத்துடைய கீழ்ப்பக்க அகலத்தை விட லைனிங் கிளாத்துடைய அகலம் வந்து கம்மியாக இருந்ததால தான் நான் ரெண்டையும் தனித்தனியாக கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஃபுல்லாகவே மெயின் கிளாத்தை ஸ்டிச் பண்ண மாதிரியே லைனிங் கிளாத்தையும் ஸ்டிச் பண்ணி ஓவர் லாக் ஸ்டிச் எல்லாம் போட்டு எடுத்திருக்கிறேன் காலுடைய கீழ்ப்பக்கத்துலேயும் ரெண்டு மடிப்பு மடித்து தச்சு விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து இடுப்பு பக்கத்தில் அட்டாச் பண்ணி விடலாம் அதுக்காக நான் வந்து மெயின் கிளாத்தில் வந்து நல்ல பக்கம் வெளியிருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்தில் வந்து அந்த பிசுறு பக்கமே மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி மெயின் கிளாத்துடைய உள்பக்கத்தில் இந்த மாதிரி போட்டு விடுறேன் அப்படி போடும்போது நம்ம முன்பக்கம் பின்பக்கம் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி போட்டு விடணும் ஏன்னா நம்ம முன்பக்கத்துலேருந்து அந்த பின்பக்க கிளாத்து வந்து ஒன்றரை இன்ச் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த கிராச் ஏரியா பக்கம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் நான் லைனிங் கிளாத்துலேயும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதனால் முன்பக்கம் பின்பக்கம் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பின் பண்ணி விடுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம லைனிங் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாருங்கள் பிசுறு எதுவுமே வெளியே தெரியாமல் ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் மெயின் கிளாத்துடைய பிசுறாக இருக்கட்டும் லைனிங் கிளாத்துடைய பிசுறாக இருக்கட்டும் எதுவுமே வெளியே தெரியாது இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணி விடலாம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நேரோ பலாசோ பேண்ட்டுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதோடைய லிங்க்கை நான் வந்து எண்ட் கார்டில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கோங்க அந்த நேரோ பலாசோ பேண்ட்டுக்கும் நான் லைனிங் அட்டாச் பண்ணி தான் ஸ்டிச் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் அது வந்து வேறு மெத்தடில் அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன் லைனிங் கிளாத்தை இது வேறு மெத்தடு உங்களுக்கு ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்தா புரியும் மறக்காமல் அந்த வீடியோவையும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் கிளாத்தையும் அட்டாச் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பெல்ட்டுக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த நாலு இன்ச் அகலமான கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு இதோடைய உள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு அரை இன்ச் இடைவெளியில் தையல் போட்டு ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம தச்சுட்டு வரும்போது நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கும் ஒரு முக்கால் இன்ச்சுக்கு முன்னாடியே அந்த தையலை நம்ம நிறுத்திட்டு வெளியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாம் வந்து இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு துணியை பார்த்து சேர்த்து வச்சுட்டு தச்சு விட்டதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
இப்போ நாம் அந்த முக்கால் இன்ச் கேப்பு விட்டுருக்கிற இடத்த ஸ்டிச் பண்ணி விடலாம் இப்போ நாம் வந்து உள்பக்கத்தில் வச்சு இந்த கிளாத்தை அட்டாச் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் அந்த கிளாத்தை நாம் அப்படியே முன்பக்கத்துக்கு திருப்பி எடுத்துட்டு அதோடைய இன்னொரு ஓரத்தில் அரை இன்ச் கிளாத்தை இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே தச்ச அந்த தையல் மேல் பக்கத்தில் வச்சுட்டு சுற்றிலும் தச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி தச்சு விடும்போது ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு கேப் இருக்கிற மாதிரி தச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கேப் இருக்கிற மாதிரி இது வழியாக நம்ம அந்த ஒன்றரை இன்ச் அகலமான எலாஸ்டிக்கை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சேஃப்டி பின்னை வச்சு இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த எலாஸ்டிக்குடைய ரெண்டு ஓரத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி விடுறேன் அடுத்து இந்த ரெண்டு இன்ச் கேப்பை இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி விடலாம் எலாஸ்டிக்குடைய சென்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் அப்படி தைக்கும் போது அந்த எலாஸ்டிக் வந்து எவ்வளவு இழுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இழுத்து பிடிச்சிட்டு தைச்சு விடுங்க பாருங்க நம்ம பலசோ பேண்ட் வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் போடும்போது இன்னுமே அழகாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த பேண்ட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய